Раппорт узора составляет 3 петли плюс 2 кромочные и 4 ряда в высоту. Набираем нужное количество петель. Я наберу 9 петель на основной узор плюс 2 кромочные. Итого 11 петель. Набираю обычным способом. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 и 11. Одну спицу достаю. Первую кромочную петлю я провязываю лицевой. Затягиваем наш край. И начинаем вязать наш первый ряд. Все петли изнаночные. До конца ряда. Узор вяжется достаточно быстро. Готово. Второй ряд. Все петли лицевые. Кромочную я вяжу изнаночной. И третий ряд все петли изнаночные. То есть мы вяжем 3 ряда в лицевой глади. Все петли изнаночные до конца ряда. Кромочная тоже изнаночная. И начинаем вязать наш Узор, основной узор, который дает всю красоту нашему полотну. Нас интересует сейчас каждые три петли. Первые две петли мы переснимаем на правую спицу. Левой спицы подхватываем первую петлю. Переснимаем ее на левую спицу. Вот эта вторая петля, она у нас как бы в свободном падении. Мы ее подхватили правой спицей и перенадеваем на левую. То есть как бы у нас получилось первая и вторая петли скрестились. Сейчас вставляем спицу за задние стенки трех лицевых петель. То есть вот за вот эти скрещенные петли и за следующую. Вот так. И провязываем пучок из трех лицевых. Лицевая накид и сюда же провязываем еще одну лицевую петлю скинули вот эти три петли то есть лицевая накид и лицевая они не должны быть слишком вытянуты далее снова три лицевые петли нас интересуют две петли первые переснимаем на правую спицу левой спицей с задней стороны получается нашего вязания с изнаночной мы захватываем вот эту первую петлю вторую петлю мы скидываем с правой спицы снова надеваем ее на правую спицу и перенадеваем на левую скрестили сейчас из трех лицевых петель за задние стенки мы вяжем пучок из трех. Лицевая, накид и сюда же еще лицевая. Готово. Вот эти две петли, в следующем рапорте покажу вам немного по-другому, можно также скрестить другим способом. Мы переснимаем вот эти две петли, вешаем их снова на левую спицу, то есть правыми стенками на нас и слева направо за передние правые стенки вот таким образом снимаем на правую спицу и снова перенадеваем то есть то же самое у нас получилось и снова вяжем пучок из трех за задние стенки Сначала лицевая, накид и сюда же лицевая. И кромочная, изнаночная. Все.
все. Рапорт узора провязан. 4 ряда в высоту. Ну и соответственно у нас получилось 3 рапорта в ширину. Сейчас мы снова вяжем 3 ряда лицевой глади. Кромочную сняли. Все петли изнаночной. За передние стенки. Как петли лежат, так мы их провязываем. Вот так. И ряд лицевой. Все петли лицевые. Следующий ряд снова изнаночный. Все петли изнаночной петлей. И снова вывязываем наши пучки из трех, то есть над пучками, которые мы уже провязывали. С нас также интересуют следующие три петли, кромочную мы сняли. Точно так же мы переснимаем первые две петли. Вяжется узор очень быстро, на камеру мне немного сложнее. И из, двух, из трех петель мы вяжем пучок из трех. Лицевая, накид. Лицевая. Снова разворачиваем первые, перекрещиваем, вернее, первые две петли. И из трех петель мы вяжем. 3 лицевая накид сюда же лицевая и последние скрещиваем перекрещиваем первые две петли из трех вяжем 3 и кромочная изнаночная вот такой очень интересный, красивый и достаточно несложный в исполнении узор. Гладкой пряжи этот узор смотрится красиво. И вот что у нас получилось из пушистой пряжи. Очень необычно, красиво, интересно. Таким узором можно связать красивые палантины, шарфы, кофточки, джемперы, летние изделия. Изнаночная сторона тоже интересная. По-моему, очень удачный узор для махеровых изделий. На гладкой пряже смотрится этот узор тоже очень красиво. Несмотря на то, что образец у меня небольшой. Вот так выглядит. Если это видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал, если до сих пор не подписаны. Пока-пока. До встречи в новых интересных видео.